Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на нашей новой лекции по изучению чешского языка. В предыдущей лекции мы с вами познакомились с гласными звуками, узнали, что в чешском они могут быть как долгими, так и короткими, а также узнали, какими специальными надстрочными знаками на письме обозначается долгота. Это кружек или чарка. На этом уроке я бы вам хотел рассказать, почему очень важно уважать чарки и для чего их уметь правильно писать и произносить. Чарка в чешском языке, кроме эстетической функции, лично я считаю, что это выглядит очень красиво, несет еще и смысл различительную нагрузку. Подумайте о роли ударения в русском языке. Например, самое забавное слово для совершения ошибок у иностранцев – это глагол «писать» или «писать». Как видите, при различных вариантах ударения значение слова может кардинальным образом меняться. Тот же процесс происходит и в чешском языке, только чехи в этом плане пошли немного дальше русских и на письме закрепили свое произношение. Также хочу еще раз акцентировать ваше внимание, что ударение в чешском всегда падает на первый слог, а чарки указывают лишь на долготу гласного, то есть на его протяженность. Кроме того, чаркой в чешском языке еще является запятая. Я не знаю, почему чехи не придумают для, для этого специальное слово. Лично у меня по этому поводу возникает всегда путаница. А вообще, в переводе с чешского чарка означает черточка. А теперь давайте перейдем к примеру. В чешском языке все прилагательные имеют долгие окончания, в отличие от наречий, которые всегда короткие. Давайте посмотрим на пример. Чешский язык. Чешский язык. Чешский язык. Или умеем чешский. Умеем чешский. Я говорю по-чешски. Как вы видите, разница довольно существенная. Чешский или по-чешски. Также чарка помогает а образовывать формы окончаний у падежей. Например, сидим в реставрации. Сидим в реставрации. Сижу в ресторане. Или сидим пред реставрации. Сидим пред реставрации. Сижу перед рестораном. А чарка помогает различать формы падежа и числа у местоимений. Например, мувим с ним, мувим с ним. Я говорю с ним, с одним человеком. Или пойду к ним, пойду к ним. Я пойду к ним. Много людей. Еще один пример с местоимениями. Старамся о ней. Старамся о ней. Я забочусь о ней. Или боимся ей. Боимся ей. Я боюсь ее. Как вы помните, долготу звуков на письме еще обозначает кружек. Самый яркий пример. Это... Без зубу. Без зубу. Или. Без зубу. Без зубу. Как вы видите, в данном случае долгота является существенной. Ну, а теперь давайте посмотрим на классические примеры. Драга. Драга. Дорога. Или. Драга. Драга. Дорогая. Дякуй. Дякуй. Спасибо. Я благодарю. Или. Дякуй. Дякуй. Спасибо. То есть они благодарят. 
пата. Пата. Пятка. Или пата. Пата. Пятая. Порядковая числительная. Бет. Бет. Квартира. Или бит. Бит. Глагол быть. Как вы видите, функция долготы и ее значения в чешском языке очень велики. Поэтому помните об этом. Уважайте чарки. С самого начала учитесь произносить слова правильно. И тогда в дальнейшем у вас не будет никаких проблем с правильным написанием слов и, надеюсь, не случится никаких казусов с неправильным пониманием ваших мыслей. Но спасибо за внимание. Все использованные слова и фразы вы найдете, как всегда, под видео. Подписывайтесь, сердцуйте, лайкуйте, оставляйте ваши комментарии и пожелания. И до встречи на наших новых уроках. Пока!